是从市主任钱大军说，你在洛阳军校听前委员长岳冰训话时，脸色惨白。咋看到了？就是委座在说到汉奸话题时，好像原话是：现在断不能用任何理由去主张联共，否则就是出卖国家民族，存心与共党同声相应。这话就是说我。前一天我与阎锡山共同在劝，被他骂了出来。阎锡山饱经世故，他都劝我不要再跟他谈停止内战、共同抗日的事了。我也决定不再谈了。防民之口胜于防川，副司令，这样一来，军心没法收拾了。苗先秋在军官团的演讲是一个万分危险的信号，鼓励军人们以下克上。我们现在不谈这个了。我告诉你啊，我现在想干什么，就连我太太都无从知道。好像不变，准备下降。主席，主席，周副主席让我来给您量血压。啊。血压没问题，就是睡不着觉啊。您怎么一个人啊？他们不是说您在指挥打仗吗？是在指挥啊。那您既不看地图，又不看电报，一个人在屋里走来走去的。我现在的任务就是替他们着急。替谁们着急啊？老多了，替左军，替徐海登、王恒坤、小柯。他们在三层铺要决了胡正南的两个事，还有那个沈思伦的二十八斤也让我着急啊！看不出您着急啊？嗯，是吧？高压一百一，低压六十五，正常的很。这血压不高啊，就说明您不着急。<笑>真是记恨遇上的马郎真了。你呀，治不了我的病，收拾东西回去吧。主席，您多休息。哎，怎么这么急啊？报告，主席，好消息，山城部全歼胡宗南一个旅，击溃一个旅，中原军主力全线西撤。莫<笑>学我毛事吧。非学过血压高，现在是胡宗南的血压高，高压一百八。胡司令，嗯，吃了吗？好，没吃。秀秀，家父三句。在你去洛阳的这几天，胡宗南给你写了一封信，说是他们中央军在缴获红军的资料上，发现红军。对我们东北军的内部情况了解的太快太深，怀疑我东北军的上层可能暗通红军。啊，我自己来。他胡宗南也太骄横了，对我也开始敲山震虎了。能给你写这封信，说明他还只是，嗯，将东北军通共看成是某些下属的事。你去把那个汤热一下。嗯。看来胡宗南是被打疼了，所有的绳索会要勒紧，是要考虑向蒋做最后的抗争了。我现在最担心的就是，如果最坏的局面出现。苏联会不会给我必要的援助？这是中共最难回答的事。我只要求他们最多再坚持一两个月。遇到他们在城南铺打胡宗南的气势，这应该不是问题。我劝他们还是不要跟胡宗南结仇了，能拉为什么不拉呢？副司令的心，还真是一颗仁爱的心。
像胡宗南那种铁杆，双方的势力如此悬殊，中共能拉得动吗？你觉得我太仁爱了？我愿副司令能做狮子，不要做绵羊。副司令，消息哪儿来的？黄花一通武汉。派中央军来救。这么说，蒋是要摊牌了？摊牌了，躲是躲不过了。那就不躲了。逆流而上，我明天就飞洛阳。如果他继续藐视我的意见，我将考虑我自己的问题。来吧，副司令。哎，后仓的长官，他们不停的对我讲，这怎么得了？副司令怎么能拿生命当儿戏？什么什么的，是他们催我把你换下来。别理他们，不想做可以跳伞。<笑>没有办法。有日不口语下，万万也重听，说有什么辩论，我开始你张海清自己一直消退，你现在这个样子根本无法通病。如果你还是这样下去，我就考虑毁掉你，白让给你答复。让陈诚、蒋丁文、韦立煌、钱大军到我这里来，我有要事与他们商议，马上来。是。谢谢。汉卿呢？他人呢？我在量他。怎么了？又吵了？此人啊，小是聪明，大是糊涂，把握不见，心知不定，孰可悲也？你这么说他？现在不是嘴上说说了？我是量他遵应命令，要么交功，要么让出上干，让中央军来交，我让他自己选择。来人！你告诉张副司令，我决定后天前往西安，让他陪我一起回去。是。又要去西安？把你交功，能否卷功，就看在最后五分钟了。这是历史的机遇，抓住了，闭口彻底消灭共产党，抓不住。那可就功亏一篑了。汉卿那儿需要我说些什么吗？不，你不要管，打仗是男人的事情。你回南京去，我此番去西安，对张海清有真实之意。滚
，我只是传达蒋委员长的意思。昌府司令有什么不满意，可以直接找委员长谈。范子超跟我发火。薛秘书，我也觉得委员长这次去西安动静太大了。这到底什么意思？什么叫动静大？委员长的保卫事项向来是言之有言，动静大不应该吗？四十架马丁轰炸机进驻西安机场，东路中央军沿陇海线逼近潼关，西路胡宗南向东布防。万有豪干脆就进驻咸阳了，还有陈诚、魏立煌、蒋鼎文、朱绍良这些大员，这只是警卫事情。我告诉你，天子一声雷，地下响连天，你懂不懂？你替我叮嘱一下张副司令，请他通知东北军吕宇上的军官，三号前到西安听候委员长的训话，顺便告诉杨虎城、邵力子，四号到临潼车站候驾。完全是一派胡言，克敌一千，自损八百。凡古今城大事者，哪有人会自行自杀？早晚要见。不过现在外敌当前，这种状况不会持续太久了。听说韦座打算要换将了，要换蒋鼎文、魏立煌，代替张学良和杨虎城。你给我闭嘴！这些死心由不得你。院长，先生先洗个澡吧，都已经安排妥当了。不着急，洗澡不重要，你把东北军的名单拿来，我要一排电话，一个个的，我就不相信他们不听我的指挥，不听我的命令。擒贼先擒王，看来东北军的问题还是要从张学良着手。后山中之一。普信中的难，要我说，我们先劝其修身，然后再让他帮我们治国平天下吧。回来这委员长气太盛，一路上挨骂。怎么会到这个地步啊？你俩，道不同不相为谋。我听应德田说，你跟委员长争的就是共产党，这是为什么？想知道吗？嗯。如果日本人夺了你的权利。他还可以借外国不承认慢慢恢复，但如果共产党夺了你的权利，那就真多了。共产党能夺了他的权，饭都没得吃的。中国现在啊，就是穷人多。如果和平竞争，国民党必败，所以他才会说，共产党是他的心腹大患。你这么有道理，怎么说不过他呢？这样的真话我能说，就算我嘴再笨，这样的话也不能说。要是你，你会怎么办？凡事得问自己的内心。心是不会骗自己的。我在城楼观风景，耳听得城外乱纷纷呐，旌旗招展，空翻影。却原来是蒋公发来的兵，汉卿
。魏园长是不容于你我的意见，让他抗日比登天还难呐。我听说你是一头狗血从洛阳归来的，人家是要摊牌，你却偏去找骂，可不嘛。他现在在华清池找你我的部下，一个一个的谈话，一个一个的过关。只要有一个宵小之辈，你我就只剩下华山一条路。韩青，你所说的一条路是？你还不太了解我，我是那种不干就不干，要干就干彻底的人，一条道走到黑的人。傅司令不是和我打太极拳吧？<笑>胡成啊，我们两个那就不绕弯子了。你那儿还有什么良策没有？我是真没办法了。再这么下去，我张学良还能不能统御东北军都难说了。军心难收拾，我自己也没办法说服我自己。你张汉卿是否真有抗日决心？我可以对天发誓，我张学良集国仇家恨于一身，不抗日，吾宁死。要是这样的话，委员长现人在西安，我们可以效仿古人挟天子以令诸侯的故事。当然，其实我也只是，怎么说呢？往来这么长时间了，我是把你，胡成啊，我张学良绝非卖友求荣之辈，但你这个办法，我不能干。是啊，我杨虎城。不过是个秦腔老陕，一张口，满嘴的羊肉泡馍味儿。你可以不去，但我问心无愧。一个“陕”字，去掉耳朵，换成一个人，就是个侠字。侠之大者，为国，为民。好一个侠之大者！都好吧，坐，都好。凤志带着孩子在英国读书，那就好。我带两个儿子，一个在苏欧，一个在德国。我一个在德国有军事，情况不错。可经过的事情复杂得很，我已打算他回不来。这样吧，您等一下再打过来，好吧？父母在，不远游。行不通了，你脸色不太好，有什么话就直说。我洗耳恭听，我可不想与你吵架。谁又想和您吵架呢？到底怎么了？我昨天晚上一晚上没睡。我这心里苦闷呐、啊，想到您这儿来诉诉苦，何苦之有？诉苦能解决问题。先生，自九一八之后，有多少东北人在关内流亡？我张学良何尝不是？就像流亡曲所唱，弃别了黑山白水。走遍了黄河长江。呃，蒋委员长这两天，日本人先是占领东北，要不然这样吧，进而控制冀察
，现在又愧是随缘。这种节节逼近、永无止境的野心，我们不去反抗，不去反击，中国的国土终将有一天会沦于他人之手。到那个时候，我们就是中国历史上的千古罪人，无以自解。为相册不能勾心软弱，先生，我这不是个性软弱，我是压根儿就没弄明白。共产党一再强调愿意跟我们共同抗日，我们有什么理由拒不接纳呢？况且人家也说了，要拥戴您为最高领导人，您还是整个民族的最高领袖啊！<笑>共产党。共产党，我比你更了解。您那叫了解吗？您只是为了您自己，您这才要打，你胡说！我是为自己吗？我讲忠贞，心忠在于国家，唯独没有自己，那就更不能打了。这那天打下去干嘛？无论谁赢谁输，都是中国国防力量的自我消耗。便宜谁啊？便宜的都是我们的敌人。好了好了好了，不要再说了。我告诉你，你就是用水枪打死我，我的剿共计划也不会变。你这叫什么话？就这个话。这么决绝，非决绝不可。不能生去，不能走去。要么执行命令，要么你自己选择。你要干什么？干什么？你家厕所在哪儿？找厕所干什么？你家厕所在哪儿？捡你澡盆子泡个澡就在这里等，不用进去了。是。副司令，杨主任到了。我仁至义尽了。你请我来，就为了说这个？你说了心里话，我仍然请你来。你应该清楚这意味着什么。你是真行啊，揣着那样的秘密，还敢跟他大吵。哼，这次吵，跟以往的每一次都不同。争论完我都不敢走，我借了他的澡盆泡了一小时才离开。哈哈哈哈这也就是你啦。我劝说失败了，你是不是应该再去一趟？没有用，不是去说服他，是昭示后人，我们已经仁至义尽了。大批学生正向林东进发，两个救亡总会组织的，现在已经失控。华清池韦多专线，委员长，不不不，他们只是希望你能够接见。韩信，你太过分了，这是你对原生的放任。顾云良他们拿到我跟前来，给我好看，那是不允许的。
说。咱是懦夫，是没有出息。人家是来请愿，你让我怎么拼命？外面我叫你妈。很诡异啊！我知道，也正因为如此，才想请叶先生回来的。行，我马上办。刘贵武来了，副司令。嗯，魏院长见到了。见到了，怎么样？有把握没有？没把握，但我不怕死，副司令。那你怕什么？我怕有子弹碰着我。你想我的任务完成？这个任务太重了，我个人力量太单薄，能不能把我们白师长叫来？他枪打得好，夜间也可以打枪。我已经派了孙明九配合你，你现在又要把白凤祥调过来，也是。孙明九的短板就是没有什么实战经验，行吧？我会跟老白说的，下去吧。是。任命蒋经纬，到为西北剿中前线总司令；任命魏立煌，到为陕甘绥宁边区总指挥。是。另外层层，陈诚，到以军政部次长身份驻前方指挥督教。总攻击令将于十二日发布。总之，这一次要排除一切干扰。彻底消灭西北共产党红军。是。卫队营有把握吗？有把握。你们这次去华清池，一路上要听从白师长的，一切服从他的指挥。是。白凤祥。我对你唯一的要求，就是不要伤害到委员长
，清楚吗？告诉你，我张学良。张副司令的枪给下了。我是张学良，你慢慢说。委员长的车还在不在？是有人越过外线包围圈了？你说什么？被窝是热的，假牙在桌上，那他肯定没走远。你现在马上派人去搜山。我告诉你，刘多全，如果上午九点找不着委员长，你们就他妈把自己挂在石榴树上去吧。
，你的人熟悉地形，赶快派人去找委员长。如果今天找不到，你就拿着我的项上人刀去南京，了此公安。那就让我的卫士队上了。副司令，关于停止内战、团结抗日的八项主张已经撰写完成了，您一会儿看看吧。